Диплом про закінчення університету скоро можна буде буквально викинути у смітник. І я не жартую. Пам'ятайте, колись диплом про закінчення універу служив принаймні дощечкою для нарізання ковбаси. Потім нам почали видавати звичайні папірці, а тепер же документи про освіту будуть доступні у дії. Тобто більше ніяких папірців чи копій цих папірців. У Мінцифри вже запустили тестування цієї нової функції, і ви можете записатися і випробувати її першими через бот в Телеграмі. Коли функція повноцінно запрацює, то у додатку дії будуть ваші атестати та дипломи, але не додатки до них. Інформація з додатків документів про освіту на цьому етапі поки ще не передбачена. Це стосується тільки України. Ну як вам, українці, такі нововведення? Була вже не я, якщо б не впихнула тест цей ролик. Ну я думаю, він прям в тему. Тест, наскільки дитячі травми калічать твоє життя. Загинай палець, якщо в тебе є невпевненість у собі або комплекс неповноцінності. Це відчуття, що з тобою щось не так і ти недостатньо хороший. Друге. Страх та песимістичний погляд на майбутнє. Третє. Несамостійність. Тобто ти сам не можеш приймати рішення. І для того, щоб зробити щось, тобі потрібна думка оточуючих. Четверте. Страх вийти із зони комфорту. Тобто ти боїшся зробити щось нове або по-новому. П'яте. Ти боїшся переїздів, подорожей. Ти не знаєш, чи зможеш вижити в нових умовах. Шосте. Ти досить відповідальний, але боїшся відповідальності. Сьоме. Замкнутість у собі. Ти боїшся виразити свої думки, емоції. А коли нарешті виражаєш, калічиш всіх навколо. Восьме. У тебе є почуття провини. Тобі здається, що ти постійно комусь винен. Батькам, оточуючим, начальнику, країні. Тобі здається, що ти робиш недостатньо для того, щоб їх задовільнити. Дев'яте. Схильність до токсичних стосунків. Тобто це ті стосунки, де є емоційне насилля, приниження, аб'юз або навіть фізичне насилля. Десяте. Комплекс переваги. Це коли ти думаєш, що я кращий за всіх, я знаю, як треба, а навколо всі ідіоти. Одинадцяте. Невміння будувати свої кордони. Тобто ти не можеш сказати ні. Ти піддаєшся негативному впливу оточуючих, їхнім поганим звичкам. І ти не можеш відмовити, коли тебе щось попросять. Дванадцяте. Відчуття безпомічності. Ти вважаєш, що твої дії нічого не змінять, як би ти не старався. Тринадцяте. Соціофобія. Це страх публічних виступів і страх нових знайомств. Напиши, скільки в тебе вийшло.